ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மசால் வடை குழம்ப எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மசால் வடை ரெடி பண்ணிடலாம் நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை பருப்பு எடுத்து ஒரு த்ரீ ஆஃப் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா கழுவி வச்சு இதை வந்து கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் இப்போது கடலை பருப்பாக இந்த மாதிரி குறை குறை நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு வெங்காயம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் அதோட ஒரு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் நார்மலாக வடை செய்கிறதா இருந்தால் அதில் கொஞ்சம் இஞ்சி திருகி போடுவேன் இது வந்து குழம்புக்குன்றதால நான் இது வரையும் போட்டுட்டு சால்ட் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுப்போம் இப்போ நான் ஆல்ரெடி ஆயில் நல்லா சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க வடையை ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துப்போம் இப்போ நமக்கு வடை எல்லாம் போட்டாச்சு நல்லா ஆயிலில் எல்லாமே ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வடை எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் ஒரு ஃபோர் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் ஆயில் நல்லா சூடாகிடுச்சு இதில் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன் அதோட ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு இதையும் சேர்த்துடுறேன் இப்போ வெந்தயம் கடுகும் நல்லா பொரியட்டும் இப்போ வெந்தயம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இதில் வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடுறேன் அதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதக்கிடலாம் இந்த மசால் வடை குழம்பு வந்து நீங்கள் செஞ்சுட்டு ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் கழித்து எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் செஞ்ச உடனே சாப்பிடாமல் அப்புறமா ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் கழித்து சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த புளிப்பு காரம் உப்பெல்லாம் நல்லா ஊறி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம் நான் வந்து கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுப்போம் இப்போ ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடுறேன் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி ஒரு அளவு நல்லா வதங்கியிருக்கு இதில் வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் இதை லைட்டாக எண்ணெயிலேயே வதக்கிடலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு லெமன் சைஸ் அளவு புளி நல்லா ஊற வச்சு கரைச்சி அந்த ஜூஸை தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தேன் இந்த ஜூஸை சேர்த்துக்கலாம் இந்த த இந்த குழம்பு வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாகவே வச்சுக்கலாம் ஏன்னா வடை போட்டோன்னா நல்லா சுத்தமாக இழுத்துரும் குழம்பு ஸோ கொஞ்சம் தண்ணியாகவே வச்சுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு குழம்பு நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இப்போ குழம்பு வந்து ஓரளவு நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இது வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கணும்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் தண்ணியாகவே வச்சுக்கலாம் இது வந்து நம்ம வடை சேர்த்த உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திக்காகிடும் ஸோ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மசால் வடை எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் மசால் வடை சேர்த்துட்டு கேஸை ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணி விட்டுருவோம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஃப்ளேமை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நமக்கு மசால் வடை குழம்பு ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி ப